属于奇妙的声音，慢慢的入陷阱，抛弃那些无关紧要的问题，反正说不定跟拉近奇妙的关系。你的笑像夏日风景，悄悄蔓延住进了心里。是心扉，发现你也在准备，说出那一句也愿意，那就用力握住你的掌心，以夜来的定义，一个奇妙相遇。顾南州，你最近为什么对我态度这么差、啊？是因为我把水洒你书上了？难道是我把你的裤子跟床单一起洗了？不会是气我闯进浴室，看见你洗澡了吧？现在的动画里加入广告植入是非常常见的做法，既能拿到广告费用，降低风险，同时等到作品上线的时候，投资方还会帮助我们一起宣传。不好意思，这点我们真的不能接受。我能接受在现实篇章里有部分的植入，但在男女主进入心灵湖以后，我要把现实感降到最低，绝对不能有任何的植入。可是你们的现实篇章只占全篇的十分之一，根本没办法承载这么多广告。除非你把这一段拉长，心灵湖的结构是不可能改的。很抱歉，英奇的这次方案，我们真的没法接受。顾总，按照我们的协议，英奇作为投资方是可以向星云提出合理的修改意见的。如果星云不愿意配合，英奇可以随时撤资。我明白你的意思了。不过心灵湖。是我十几年前就想要做的作品，怎样才是它最好的呈现方式？我很清楚。好的，您的态度我会向何总反馈的。嗯。这四个地方需要再修改一下，这个章节中间的氛围需要放清新化。好，顾总，英奇的何总来电话了。怎么说？何总跟我说，综合考虑后，觉得投资星云不大稳妥。他决定撤资，可是我们马上就要给布鲁瑞打款了。现在撤资的话，星云的资金流会出现问题。按合约，我们什么时候给布鲁瑞打第一笔款？十三号。我最近听说，英奇的何总跟陆子明是好朋友。你说，这会不会是陆子明的阴谋？先让我们跟布鲁瑞签约，再让英奇撤资，釜底抽薪？青青也是好心办了坏事，这么积极拉来英奇的投资，没想到却让星云陷入了大麻烦。跟英奇的合作是我自己的决定，和他没有关系。你先去和布鲁瑞的人商量一下，看看打第一笔款的时间能不能再延后几天。好。
。喂。布鲁瑞的人刚刚打电话问第一笔项目款的事情，按照你说的，我跟他们商量，推迟了一周。辛苦了。可是，即使推迟了一周，咱们公司账上的钱还是不够。钱的事儿你就不用管了，我会想办法处理。还没找到想去的公司啊？给我 offer 的这几家，我不大想去，我想去的都没要我。对，听妈妈的话，别折腾了。自家的公司放在那里不去，非要自己去磨破头。妈，我说了，知道知道，你对你爸的业务不感兴趣。我就是想自己去做点什么。我身边的人都有目标。可我连一点方向都没有。你一个女孩子，何必把自己搞得那么累？你就该多出去交点新朋友，扩展下社交圈，才不会那么自闭。每次都这样，一说你就不爱听。今天中午没事吧？嗯。安泰刘叔家的儿子从国外回来了，约我们一起吃午饭。妈，我说了不想相亲了。谁让你去相亲了？就吃个饭。你们都是年轻人，说不定聊上两句就成朋友了。你的生活圈子那么窄，上哪儿去结交新朋友？我又不需要认识那么多朋友。多个朋友多条路，把那些水果全部吃了，多补充点维生素，对皮肤好。记住啊，中午十二点。你们餐厅的菜挺棒的，跟我当初在普罗旺斯吃过的一模一样。谢谢先生，之前有机会在国外交流学习，希望你们能喜欢。服务员，过来一下，请慢用。好。你们口味的啊，下次也还可以。我们下次罗旺斯大会，我来做个小牛肉。我吃，是，哎呦，你儿子真贴心，笑一下，来来来，呃，都都可以。服务员，给我们加一份普罗旺斯杂烩和白粥和小牛肉。哎，好的，来来来，啊，稍等，先生，来，笑笑，来尝尝这鱼，特别好吃，而且对皮肤也很好。那就是一家人了，可不是吗？不好意思，我去一下洗手间。轩哥，不是我要来这家店的，是他分享来的。我巴不得你到我们店多来消费呢，这样我们厨师也能多拿点奖金嘛。刚才的事情，你家里人又带你出来应酬了？嗯，挺好的，多走动动，挺适合你。夏夏，我刚刚看见你往这边走，我以为被身兼在这边呢。呃，你们认识？呃，这位是,、哦、是这样的，苏小姐是我们店的 VIP， 也是我经常服务的客人，所以我们肯定是熟悉的。好，你之前说换别的家去吃，我还担心你不喜欢这个菜呢。喜欢，不过不想收拾阿姨破费。没事儿，我们该回去了，我们爸妈都等着呢。哎呀，下次这次我做东啊、哎，一定来。<笑>叔叔阿姨，哎，夏夏。我送你们回去吧。哎呀，不用不用，照顾好夏夏就行了。那我们先回去吧。好，哎，我们走了啊。叔叔，再见。妈，再见再见。你儿子真不错。走吧。啊，夏夏，我知道一家很好的酒吧，要不然我们去坐一会儿。呃，今天就不去了吧，我还有一点别的事情。啊，你，顾总，早上好。现在只剩下加罗一家投资公司。
不过他们公司今年也出现问题，同意注资的可能性不大。企合资本呢？上次开会，孙总不是说已经差不多了吗？现在又改口了，说重新做了风险评估之后，还要再想想。没事，你先去文化组开会，增资的事情我来想办法。好。你这背景画画的越来越赞了吗？以后我得改叫你张大手了。别夸了，后面还要画什么，赶紧发给我。后天我怕我们交不上稿了。就这些，拜托了，既要保质，也要保量。行，放心吧。喂，燕姐，去请你马上来公司一趟。啊，现在过去。嗯，可我还赶着稿呢，马上死线了。所以你可以拖一天，这个会啊，你必须来。有个大好的消息，什么消息啊？你的浪漫星空被一家大公司看上了，你赶紧过来跟人聊聊。要是今天聊得好啊，说不定动画画就能推上日程了。真的吗，燕姐？好，那我马上过去。嗯，我半小时哦，我我二十分钟就到。嗯，谢谢燕姐。好。去哪儿？燕姐刚刚跟我说，我们的浪漫星空可能要动画化了。你太棒了，星星，已经定了吗？还没呢。燕姐刚刚跟我说让我过去聊，不过以你师姐这口才，那还不是分分钟的事儿。这事儿要是成了，看在你义无反顾帮我的份上，奖金咱俩对满分。我得先走了。你好，您找哪位？你好，我找何总。何总现在有事儿，您先到休息区等候一下吧。好，请。这宫南周是我从小看着长大的，小宝们就不说了，最要命的是任性又自负。顾氏的家产交给他，败了大半。多亏陆总提点，我们英奇才早早的撤资，没掉到那个坑里啊。哎呀，我看他就是缺少历练，居然还想跟什么国外的一线特效团队合作，到头来还是自己挖坑自己往里跳。所以故事还得交给像陆总这样的人来掌舵。嗯，哎，你呀<笑>这顾南州要是有何总您一半的眼光，我也不至于这么揪心了。老话不是说吗？富不过三代啊！我和李义成当年辛苦打下的江山，到了这小子这儿，哎呀！哟，周小姐，何总您还记得我？当然记得，你这么令人印象深刻。我有几个问题想跟何总和陆总探讨一下。还有我，愿闻其详。虽然我是业界的新人，但基本的审美我还是有的。在我看来，《心灵湖》是这几年为数不多的佳作。它可能不是完美的，但顾南州投在里面的每一分钱，绝对是物有所值。照你的说法，我们英奇从《心灵湖》里面撤资，那就是我的决策失误喽。是大错特错，那你得教教我，我到底错在哪儿？顾南州知道《心灵湖》好在哪儿，所以才不惜重金去打造这个作品。可是你们眼里只看得到风险和成本，顾南州的执着在你们眼里却成了肆意挥霍。眼里只有收益的人。
可以是个好商人，但永远做不出来好的作品。我从业那么多年，打造出那么多好作品。小丫头，你是第一个敢跟我说这样话的人。可我说错什么了吗？《风骨奇谭》是八年前的东西了吧？英奇。之后有出过什么有口碑的作品吗？<笑>我看你这个小丫头啊，就是因为涉世未深，才会被顾南州给洗脑了。你了解她多少？怎么维护她？我可能不够了解顾南州，但我了解心灵湖。如果你们是因为个人恩怨，扼杀了这个顾南州投入所有心血的好作品，那脑子有坑的，应该是你们。心灵会有多好，我不知道，但顾南州是个什么样的人，我很清楚。你最好自己去问问他，十五年前，他哥哥是怎么样被别人踩死的？执着，他的执着就是几十年如一日的一意孤行，不顾别人死活。周小姐，你离我们合作的标准。还有很大的距离，所以这个合作就没有必要再谈下去。等你以后再成熟点，再说。李秘书，周小姐。十五万，什么商品？我的忌日。喂，小川哥。喂，青青，顾总在吗？他好像不在，怎么了？今天下午的内部会议，顾总没来，我看他的药盒又空了，给他打电话也不接，不知道他去哪儿了。他是不是又焦虑了？难道又出什么事了？顾总今天和几个投资公司洽谈投资的事儿，结果都不大好。我听玄姐说。好像陆子明有意散播星云资金出问题的消息，搞得很多公司都不敢跟我们合作了。这个陆子明也太坏了吧！早知道我今天就应该多骂他几句。你见过陆子明了？算了，多骂他也没什么用。先找顾南州吧。能去哪儿呢？在这儿，这里的夜景还真不错。早知道以前来天台敢搞，谁让来这儿？出去！我正儿八经交了房租的，你能来，我为什么不能？愿意待着就待着，不要发出声音。好，好，好，小声一点
得做嘛。你要不要尝尝？尝不了吃亏，尝不了上当。怎么样？怎么样？嗯，就那样吧。那些小龙虾的美味都不懂得欣赏。播这么久，就这么点肉，不嫌麻烦了？这很简单的，你要不要试试？嗯少爷手指头，剥个虾都能剥得这么僵硬。就剥好了吗？嗯，吃。也不是很难嘛。嗯。说的不对啊！没有，播的挺好的，只是我很久没吃到别人给我播的虾了，有点不习惯。剩下的龙虾，给你吃吧，我回去干搞。嗯，你这门怎么打不开啊？你钥匙呢？啊，好像忘带了。我手机没电了，你手机呢？我手机呢？哎，我手机也没电了。你，反正阿姨明天回来打扫卫生，会给我们开门的。休息会儿吧。我觉得挺有意思的，比如在冬天，银河会比夏天更暗淡；北斗七星的斗柄会指向北方，还有猎户座，只有在冬天是最亮的。你从哪儿
知道的这些？小时候我哥教我的。他从小就很聪明，天文地理、音乐美术，什么都懂。如果他没去世，我爸也不会那么失望。这是什么星座啊？那个是先后座。那个呢？那几个连起来叫天龙座。哎，流星！<笑>那是飞机。就是飞机吗吃饭吧，饭都做好了。你干什么？你要干嘛？你你到底要干什么？我渴了。
想为你。